அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பை அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா சூழல் மண்டலம் உங்களுடைய தாவரவியல் புத்தகத்தில் அதாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தாவரவியல் புத்தகத்தில் புத்தகத்தில் ஏழாவது லெசன் சூழல் மண்டலம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு பாட்னி புக்கில் செவன்த் லெசன் ஈகோ சிஸ்டம் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக்கெலாம் நீங்கள் படிச்சுருந்துருப்பீங்க அது போக எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு முப்பத்தோரு கொஷின் நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் முதல் மூணு கொஷின் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறோம் இந்த வீடியோவில் அடுத்த மூணு கேள்வி என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேள்விகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபுட் செயின் உணவு சங்கிலி உணவு சங்கிலினா நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் போட்டிருப்பீங்க ரைட்டாக இந்த மாதிரி படம் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இந்த படம் தான் உணவு சங்கிலிக்கு எடுத்துக்காட்டு ரைட்டாக அந்த உணவு சங்கிலியை பற்றி நம்ம அடுத்து நம்ம பேசுவோம் இப்போதைக்கு உணவு சங்கிலிக்கு டெக்னிக்கலாக அல்லது தியரிட்டிக்கலாக வந்து எப்படி நீங்கள் எழுத போகிறீங்க எழுத்து வடிவில் அதை எப்படி நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டு டாப் கார்னிவோர்ஸ் ரைட்டாக ப்ரொடியூசர்ஸ்னா யார் ஃபுட் செயினில் முதல்ல இருக்கக்கூடியவங்க கார்னிவோர்ஸ்னா யார் டாப் கார்னிவோர்ஸ்னா கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் செயினில் கடைசியில் இருக்கக்கூடியவங்க ரைட்டா ஸோ அதுதான் எனர்ஜி வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகுது ப்ரொடியூசர்கிட்ட இருந்து கடைசி டாப் கார்னு வருஷம் வரைக்கும் போகுது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியாளர் தமிழில் இந்த உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து இறுதின்னு இங்கே வரணும் சாரி அறுதின்னு போட்டேன் இறுதி ஊன் உண்ணிகள் வரை ஆற்றில் நடந்து கடத்தப்படுகிறது இதுதான் வந்து உணவு சங்கிலி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து கீவேர்டு டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா இதை நீங்கள் எழுதிருங்க த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா உங்கள் லக்கு இதை மட்டும் எழுதுங்க த்ரீ மார்க்ஸ் தாராளமாக கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபுட் வெப் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இதில் மூணு முக்கியமான கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து இன்டர்லாக்கிங் பேர்டன் ரைட்டா ரெண்டாவது நம்பர் ஆஃப் ஃபுட் செயின் மூணாவது வெப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட்டா அதாவது நிறைய ஃபுட் செயின் சேர்ந்து இன்டர்லாக்கிங் பேர்டனுக்கு உள்ளே போய் வெப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக உங்களுக்கு காமிக்குது அவ்வளோதான் காணப்படுகிறதுன்னு போடுங்களேன் ரைட்டா ஸோ இதை தமிழில் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உணவு சங்கிலிகள் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப்பணைந்து வலைபொருள் அமைந்திருப்பது உணவு வலை ஆகும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அந்த உணவு வலைக்கு உண்டான ஒரு படம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் நோட்டிலலாம் வரைஞ்சிருப்பீங்கல்ல அதை நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் ரைட்டாக த்ரீ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் செயின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் செயினுக்கு உண்டான வரையறையை நீங்கள் எழுதிடணும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் அந்த வரையறையை நீங்கள் எழுதிடுவீங்க தமிழ்லையும் அதுக்கு உண்டான வரையறை இங்கே நான் கொடுத்துருக்குறேன் டைப்ஸ் போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ்லேண்டு அண்ட் டெட்ரிட்டஸ் டைப் ஆஃப் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் எழுதிடணும் கிராஸ்லேண்டுக்கு தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் உணவு சங்கிலி டெட்ரிட்டஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்கு பொருள் உணவு சங்கிலி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிராஸ்லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் சாரி கிராஸ்லேண்டு ஃபுட் செயின் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படம் பார்த்து கதை சொல்ல நீங்கள் கற்றுக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தை வச்சு நான் கதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நான்கு நிலைகள் இருக்கு சரிதானா இந்த நான்கு நிலைகளில் வந்து நான்கு நிலைகள்னு சொல்லாமல் அவன் எப்படி சொல்கிறான்னா இணைப்பு அப்படிங்கிறான் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் லிங்க்கு செகண்ட் லிங்க்கு தேர்ட் லிங்க்கு அண்ட் ஃபோர்த் லிங்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இதை வந்து டிராபிக் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஊட்டம் மட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நீங்கள் ஊட்டம் மட்டம்னு எழுதி பழகுங்க டிராபிக் லெவல் அப்படின்னு எழுதி பழகுங்க நான்கு டிராபிக் லெவல்ஸ் இருக்கிறது நான்கு ஊட்ட மட்டங்கள் இருக்கின்றது ரைட்டா அதாவது நான்கு ஊட்டமட்டங்கள் இருக்கின்றதுனா இதில் தான் நான்கு ஊட்டமட்டங்கள் இருக்கு எக்ஸாமில் எழுதக்கூடாது ரைட்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சரியா இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா முதலில் உள்ள ஊட்டமட்டமானது உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து ஆரம்பமாகிறது ரைட்டா இவன் என்ன கொடுத்துருப்பான் அப்படின்னாக்கா த ஃபஸ்ட் டிராபிக் லெவல் இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட் டிராபிக் லெவல் இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் வித் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரைட்டா அண்ட் த செகண்ட் டிராபிக் லெவல் ஈஸ் ப்ரைமரி கன்சியூமர் இரண்டாவது ஊட்டமட்டமானது முதல்நிலை நுகர்வோர்கள் ஆகும் சரியா இது உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து உணவை பெற்றுக்கொள்கிறது அல்லது ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கிறது இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்ததுன்னா இந்த இரண்டாம் நிலை ஊட்டமட்டம் தட் இஸ் த செகண்ட் டிராபிக் லெவல் இஸ் கெட்டிங் த எனர்ஜி ஃப்ரம் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ரைட்டா அதே மாதிரி தேர்டு தேர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்டு டிராபிக் லெவல் இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் போட்டுட்டு தே
ரைட்டா இதை தான் தியரிட்டிக்கலாக நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் இங்கிலீஷில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சன் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிற இடம் ரைட்டா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுத வேண்டியது சரியா இது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக அப்படியே நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ரைட்டா எழுதி படிங்க ரைட்டா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அப்படியே பைக்கில் வச்சுக்கிட்டு அப்படி போயிடும் ரைட்டா நீங்கள் ஒரு நோட்டும் பெண்ணை வச்சுக்கிட்டு எழுதிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு தமிழில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் சூரியனே முதன்மை ஆற்றல் மூலம் ரைட்டா இப்போ நான் சொன்னதை அப்படியே இங்கே போட்டிருக்கான் நான் வந்து ஊட்ட மட்டம்னு சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு பதிலாக இவன் இணைப்புன்னு போட்டிருப்பாப்பார் ரைட்டா ஸோ முதல் இணைப்பானது உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து ஆரம்பி ஆரம்பமாகிறது இரண்டாவது இணைப்பு மூன்றாவது இணைப்பு நான்காவது இணைப்பு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்குன்னு போட்டிருப்பாங்க ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கு செகண்ட் லிங்க்கு தேர்டு லிங்க்கு ஃபோர்த் லிங்க் இந்த லிங்க்குக்கு பதிலாக ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் இணைப்புக்கு பதிலாக ஊட்டமட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ இப்போ இங்கே சொன்ன விஷயத்த அப்படியே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த டெட்ரிட்டஸ் ஈக்கு சிஸ்டம் இருக்குல்ல இதை வந்து டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் எழுதிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் அதே போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஊட்டமட்டங்கள் காணப்படுகிறது இதுக்கு நான் நோட்ஸ் கொடுக்கல ஏன் நீங்களா எழுதிடுவீங்கன்ற நம்பிக்கை தான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபுட் செயின் இருக்கு இல்லையா மேய்ச்சல் உணவு சங்கிலி அந்த உணவு சங்கிலியை நீங்கள் வந்து நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இதை அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எழுதிடுவீங்க ரைட்டா இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன எழுதுவீங்க முதல் நிலை ஊட்டமட்டமானது உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஆரம்பமாகிறது இந்த உற்பத்தியாளர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழில் என்னது மட்கு பொருட்கள் ஆகும் ரைட்டா இந்த உற்பத்தியாளர்கள் அதில் வந்து சூரியன் தான் வந்து முதல் நிலை சூரியன் தான் வந்து ஆற்றல் மூலம் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருந்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து மட்கு பொருட்கள் தான் வந்து ஆற்றல் மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிறணும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாம் நிலை இரண்டாவது இணைப்பு அல்லது இரண்டாவது ஊட்டமட்டம் அல்லது செகண்ட் லிங்க் செகண்ட் லிங்க் ஈஸ் டெட்ரி ஓர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எர்த்வம் இரண்டாவது இணைப்பானது மட்குண்ணிகள் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு மண்புழு ரைட்டா இந்த செகண்டு லிங்க்கில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கில் இருக்கிற டெட்ரிட்டஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஃபால் அண்ட் லீவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா உதிர்ந்த இலைகள் அதிலிருந்து உணவுப் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்கிறது தே ஆர் கெட்டிங் த எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ராபிக் லெவல் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ட்ராபிக் லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல்லேருந்து ஃபுட்டை எடுத்துக்குது அல்லது எனர்ஜி எடுத்துக்குது ஸோ செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் சாரி தேர்டு ட்ராபிக் லெவல் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பிளாக் பேர்டு இங்கே வந்து கருப்பு பறவை ரைட்டா இங்கே வந்து கருப்பு பறவையானது மண்புழுவிலிருந்து அல்லது இதை இப்படி தான் எழுதணும் நீங்கள் சிறிய ஊன் உண்ணிகளானது மட்குண்ணிகளிடமிருந்து ஆற்றலை பெற்றுக் கொள்கிறது ரைட்டா மூன்றாவது ஊட்டமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறிய ஊன் உண்ணிகளானது இரண்டாவது ஊட்டமட்டத்தில் உள்ள மட்குண்ணிகளிடமிருந்து உணவுப் பொருட்களை அல்லது ஆற்றலை பெற்றுக் கொள்கிறது ரைட்டா அதே மாதிரி நான்காவது ஊட்டமட்டத்தில் உச்ச ஊன் உண்ணிகள் காணப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு பருந்து ரைட்டா அவை இரண்டு மூன்றாவது ஊட்டமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறிய ஊன் உண்ணிகளிடமிருந்து உணவினை பெற்றுக்கொள்கிறது அல்லது ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்கிறது அவ்வளோதான் ரைட்டா இங்கிலீஷில் சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் நம்ம இங்கிலீஷில் சொன்னோம் தேர்டு ட்ராபிக் லெவல் இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்மால் கார்னிவோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் பேர்டு அண்ட் தே ஆர் கெட்டிங் த எனர்ஜி ஃப்ரம் த டெட்ரி கோர்ஸ் தட் வில் பி ப்ரெசென்ட் இன் த செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் ஆர் த செகண்ட் லிங்க் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து ட்ராபிக் லெவல் இஸ் டாப் கார்னிவோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹாக் தே ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் கெட்டிங் ஃபுட் ஃப்ரம் த தேர்டு ட்ராபிக் லெவல் ஸ்மால் கார்னிவோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் பேர்டு அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டெட்ரிட்டஸ் ஈக்கோ சிஸ்டத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிஞ்சிச்சு சும்மா மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இந்த படத்தெல்லாம் பார்த்து இந்த படத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் போதும் படத்தை பார்த்து அழகாக நீங்கள் எழுதிடலாம் படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வரையணுமா சார்னா வரையவே தேவையில்ல ரைட்டா இதை மட்டும் என் போட்டு விட்டுருங்க நல்லா பெருசாக அழகாக பாக்ஸ் போட்டு சூப்பராக எழுதுங்க ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல இந்த இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேய்ச்சல் உணவு சங்கிலி இதில் பாருங்கள் நான் இதை தான் போட்டிருக்கேன் அழகாக இந்த மாதிரி எழுதி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு லைனுக்கு கேப் போட்டு அந்த கேப்பில் அழகாக வந்து ஷேடு பண்ணி சூப்பராக எழுதி விடுங்க பார